Hoje é o programa mais adorável de todo o ano. Todo ano a gente presta uma homenagem à semana da criança, ao dia da criança, ao mês da criança. E hoje, mais uma vez, a gente traz uma quase adolescente para fazer uma receita deliciosa que qualquer baixinho pode fazer em casa e vai ser uma festa. Hoje está aqui a Isabela Marcondes. Obrigada, querida. Mais um aninho que você vem aqui cozinhar, não é? Daqui a pouco ela não vai poder mais, olha, está quase da minha altura, né? Aí vai ter que ver a Luísa, né? Uhum. Ou outra criança. Vamos lá, olha. Vai fazer o que hoje? Eu vou fazer cupcake de doce de leite com paçoquinha. Hum, olha, tudo de bom. Cupcake de doce de leite com paçoquinha. Anote esses ingredientes. Uma xícara de açúcar, dois ovos, três quartos de xícara chá de leite, meia xícara chá de óleo, essência de baunilha, duas xícaras chá de farinha de trigo, Quatro unidades de paçocas rolha esfareladas e uma colher chá de fermento em pó. Para a cobertura e decoração, é doce de leite cremoso a gosto e paçocas rolhas esfareladas a gosto. É fácil fazer? Muito fácil, qualquer criança pode fazer. Pode fazer, já faz tempo? Faz. Que você faz. Então, como é que você vai começar? Primeiro eu vou colocar os ovos. Os ovos são dois ovos inteiros, né, uhum. Isabela? É. Depois eu vou colocar o açúcar. O açúcar. É uma xícara de açúcar. Uhum. Aí eu vou bater. Então vamos, vamos lá. Só dá uma misturadinha, né? Quem não tiver batedeira pode fazer tranquilamente, uhum. né? Pode, pode bater a mão. É isso. Depois que você bater, você vai colocar o leite. O leite, deixa eu achar. Três quartos de xícara chá de leite. Aham. Uhum. Hum. Eu vou tirando daqui já. Tá bom. E mistura mais um pouquinho, né? É, você tem que misturar. É. Depois que você misturou, você vai colocar o óleo. O óleo. É meia xícara chá de óleo. Aham. Uhum. Então, qualquer criança mesmo pode fazer, né? A mamãe anota a, a, os ingredientes, né, é Isabela? Muito fácil. E... Se anotar a receita, qualquer criança pode fazer. Então, essa receita vai estar sábado. No próximo sábado, no Jornal Tribuna 2000. Os ingredientes, a fotografia, o modo de preparar. Aí é só recortar, colocar no caderninho de receitas e pode fazer, não é? Uhum. Próximo passo. Agora eu vou colocar a essência de baunilha. É uma colher de chá, mais ou menos, né? É. Você já tem experiência, já vai direto, né, Alá? É. Ah, só para lembrar que a nossa culinarista aqui de hoje é filha de um casal muito especial aqui para o programa Odio Magalhães, especialmente o quadro Cozinhando com Classe. Ela é filha do nosso risoto man, o Celso Marcondes, e da nossa estrela Alessandra Marcondes. E a Isabela vem todos os anos aqui dividir o talento dela com a gente. Próximo passo, misturou bem já a baunilha, né? Uhum. E agora? Agora eu vou deixar é, de, de lado. De lado? Ah. E você vai começar uma outra etapa? Eu vou começar outra então, etapa. Então vamos lá. Próximo passo, Isabela. Agora eu vou misturar os ingredientes secos. Ah. Primeiro eu vou pôr a farinha. A farinha, deixa eu procurar, porque são duas xícaras chá de farinha de trigo, uhum. é isso? É. Duas xícaras chá. Aí você já vê que a nossa culinarista é experiente, olha, ela não, não se aperta, né, Isabela? Olha lá. Também, ó, papai cozinha bem, a mamãe cozinha bem da aula, a filhinha tinha que sair assim, né? E agora? Agora eu vou pegar as paçoquinhas e eu posso triturar normal mesmo, agora assim. Então são quatro paçoquinhas rolha, trituradas, esfareladas à mão mesmo, né? É, pode esfarelar assim em cima da farinha. É. Mas a terceira... É até gostoso, né? Nossa, uma delícia. É uma brincadeira, Sabe, né? Todas as crianças vão gostar. Vão sim. Aí, é. eu misturo. Tá. Então, tá misturando a farinha com as paçoquinhas. Uhum. Isso? É. 
Depois que você misturou, é. você pega o fermento. É uma colher chá de fermento em pó. É. é. Mistura com muito cuidado. Tá. É a última coisa que vai ao fermento, né? É, a última coisa. Então, enquanto você vai misturando aí com bastante cuidado, eu quero lembrar que o quadro Cozinhando com Classe tem o apoio, patrocínio e a parceria da Disa Comercial e Importadora. Os produtos maravilhosos da Disa a gente usa aqui no showroom da Marcenaria Bonaldo, no quadro Cozinhando com Classe. E a gente tem um orgulho muito grande de contar com os melhores produtos sendo usados aqui na nossa cozinha. Eu quero lembrar também que já que modas me veste, essa é uma peça da coleção Primavera Verão. Você vai encontrar peças maravilhosas em já que modas e as meninas são encantadoras. Avenida 19, ruas 7 e 8. Tá bem misturadinho já? Tá. É. Quando você mistura bem, você pega a sua primeira tigela e mistura com a essa segunda. aqui. Uhum. É. Aí você vai lá. É. E aí vai misturar. A primeira parte na segunda parte, é uhum. isso? É. é. Aí eu coloco... Daqui. Isso aqui você vai usar? Não. Mas... Não? Olha lá, misturando, já tá todo misturadinho, prontinho já pra terminar. Né? Praticamente tá terminando, é, tá Isabela? Tá terminando. É? Uhum. Hum. Aí depois, como é que você vai fazer? Você vai levar ao forno? É, depois que você colocou, você vai misturar as duas. É. Aí você vai pegar, é, você vai é, pegar e vai jogar nas forminhas e vai colocar A gente vai mostrar forno. então. Vamos esperar um pouquinho até misturar. Prontinho. Pronto, agora que eu misturei, ficou com essa textura, eu vou colocar num saco de confeitar. Mas quem não tiver pode usar uma concha para colocar nas forminhas ou uma colher. E aí deixa assim, não, não chega até a boca então? Não, não. pode chegar até a boca porque ele porque cresce. ela vai crescer, né? Uhum. Então vamos colocar aí no, no saco de confeitar, quem não tiver, a Isabela já disse, ó, pode colocar com colher, com uma conchinha, com o que tiver na própria forminha. E a gente vai mostrar já já a Isabela preenchendo as forminhas, que vão quanto tempo ao forno? 20 minutos. É? Depois já 20 minutos já tira e já, tira e já parte para a decoração, é isso? Uhum. Ah, que legal. Agora ó, ah. eu coloquei no saco de confeitar para mim é, ir colocando aqui as forminhas. Ah, filho de peixe, peixinho é, né? Olha lá. Vamos mostrar até onde que vai colocando, né? Porque depois é, ele cresce, né? É, por isso que não pode, não pode encher muito, é. que às vezes pode... Pode cair, né? Da, uhum. da, da forminha. E aí 20 minutos e a gente já volta aqui, já já, mostrando ele prontinho, tá? Pra você tá decorar. Bom, já assou, já esfriou, né? É, porque não pode é, enfeitar, decorar. Enquanto não estiver esfriado. Certo. Aí você tem que ir lá. Aí eu, eu furo com o dedo. Tá. É prático. Mão de cozinheira tem que ser limpinha, né, Isabela? Bem limpinha, assim. Bem não... limpinha, é. E aí? Aí eu peguei, eu coloquei nesse saco de confeitar o doce de leite. Eu vou colocar o bico aqui dentro. É. E vou apertando pra... Olha, gente, álcool, tudo porque... de bom, hein? Olha que maravilha. E aí você cobre aí. Nossa, vai é. ter um monte de gente fazendo. Tem vários jeitos de decorar. Tá. Esse daqui eu vou deixar assim. Aí eu, eu também vou mostrar outros jeitos. Então vamos mostrar. Aí você vai lá. Pega um pouquinho de paçoquinha e joga em cima. E joga em cima. Hum. Tá pronto o cupcake. Olha só. Aí é só servir pra garotada, né? É. Mais um, Mais um, aqui. um furinho. É. Você não pode apertar muito. Sei. Mais um pouquinho de doce de leite lá dentro, bem apertadinho, né? Uhum. Olha lá. Aí esse daqui, ó, eu, é. posso, fazer assim, eu posso fazer assim. É. Eu posso pegar uma, pegar uma colher é, e, e espalhar. Aí vai de acordo com o gosto e o talento de cada cozinheira, não é isso? E é. não precisa ser só doce de leite, pode ser bicho de pé, brigadeiro branco, qualquer confeito. Uma geleia, né? Pode quem ser, quiser, né? Quem quiser. É, e aí você vai pôr mais um pouquinho de, de paçoquinha em cima. É. é. Aqui, né, tem as paçoquinhas e você esfarela também. Certo. 
É assim que acontece em casa, fique tranquilo. É, já... é assim que vai acontecer Bacinha. lá na mesa da mamãe, na pia da mamãe. Aqui a gente não vai nem editar, vai ficar assim mesmo. Faz uma bagunça, é. né? É, mas é gostoso. É. E tá prontinho. Tá. Então, ó, eu vou chamar seus convidados. Tá bom. Tá bom? Há coisas boas na vida, uma das coisas boas na minha vida é gravar o programa Cozinhando com Classe com as Crianças. E ao ano, durante o ano, se repetem alguns nomes que vocês já viram ano passado e vêm outros novos. Enchi a nossa cozinha de juventude, de alegria, de luz que toda criança tem. Nós vamos, cada um vai falar o seu nome, alguns você vai lembrar que já vieram aqui. Seu nome? Sâmia. Seu nome? Luísa. Luísa. Essa já veio. Essa já veio. Seu nome? Letícia. Já até cozinhou a Letícia aqui. Seu nome? Isadora. Isadora. <risos> Olha lá, ó. Naquela câmera. Você? Bruna. A Bruna também já veio várias vezes aqui. Outro que já esteve aqui é o? Enzo. Enzo. E o? César. César. Mirella. A Mirella. E o? Caíque. Caíque. E a? Fernanda. Fernanda, olha gente, é uma delícia, é uma luz, pura luz receber essa meninada linda. Quem que vai querer comer o cupcake? Eu. 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 Todo mundo levantando a mão? Todo mundo quer comer? Então, ó, eu vou pro lado de lá pra ver vocês degustando esse cupcake delicioso da Isabela, tá? convidados estão servidos, vocês podem começar a comer essa delícia. Pode comer, Enzo. Pode comer essa delícia. Você vai mandar beijo? Eu vou. Então, vou manda. Beijo lá. Eu vou mandar um beijo pra minha mãe, um beijo pra minha irmã, pra, pro meu pai e pra todos os meus convidados. Então, ó, a gente quer mandar um beijo também pra todos vocês que estiveram aqui hoje enfeitando o nosso programa. E dizer... Que em especial este programa vai mandar todos os beijos do mundo para todas as crianças. Essas crianças não têm problemas. Essas crianças são crianças felizes, com família, com estrutura familiar, com amor. E a gente manda para todas essas crianças que têm tudo isso, como essas, e para as outras que infelizmente não têm. Mas um dia o nosso planetinha vai chegar num desenvolvimento tão grande que todas as crianças vão ser felizes como essas que estão aqui. Tá bom? É o nosso beijo de hoje. E aí, crianças, vocês gostaram? Uhum. Sim! É? Posso continuar convidando a Isabela para fazer mais cupcake aqui? É claro! É claro? Olha, gente, tá cheio de culinarista novo aqui, que o ano que vem vem fazer... Dá tempo, dá tempo pra gente... Eu, eu como tudo. Você vai comer tudo? Que maravilha! E você vai vir cozinhar aqui também, não é, Enzo? Hã? Um pouquinho! Bolo de cenoura, ele já falou que vem fazer, não é? Olha, todos estão convidados o ano que vem para vir aqui pra gente cozinhar novamente no Dia das Crianças. E desejando a você... Uma semana azul, a gente convida você para a próxima semana assistir uma receita tão gostosa como essa. Mas não vai embora não que ainda tem o tititi e a nossa mensagem já já. Viva o dia das crianças!